Solar- und Photovoltaikanlage auf Ethernit und Schindeldächer, so funktioniert es. Mein Name ist Bernhard Schagal, ich bin Inhaber von Solarblech.shop und ich zeige euch jetzt, wie man mit meinen Solarblechen eine Montage von Stockschrauben vornimmt. Am Beispiel hier ein Rombos Ethernit Dach, das 1992 gedeckt worden ist und daher auch kein Asbest mehr enthält. Um die Sparen zu finden, öffnet man am besten den First und markiert die Sparen am Naturmaß. Mit einer Schlagschnur wird der Sparren mittig runtergeschlagen. Als nächsten Schritt muss man die Dachlatten anzeichnen. Die findet man relativ einfach, indem man eine neue Platte hernimmt und die Nagelstellen ausmisst. Hier verläuft die Dachlatte. Gebohrt wird unmittelbar über der querverlaufenden Dachlatte. Der Durchmesser vom Bohrer muss 4 mm über den Stockschraubendurchmesser sein. Bei 10 mm Stockschrauben eignet sich am besten ein 14 mm Eisen- oder Fliesenbohrer. Am besten nur vorgebohrt, hier mit einem 7 mm Bohrer. Und dann nur die Dachhaut durchbohren. Der Spahn muss dann separat noch einmal vorgebohrt werden. Jetzt wird der Sparren vorgebohrt, je nach Stockschraubendurchmesser. Bei 10 mm Stockschrauben eignet sich ein 7 mm Bohrer und bei 12 mm Stockschrauben ein 8,5 mm Bohrer. Jetzt kann auch schon das Solarblech eingeschoben werden. Zuvor wird noch auf der Unterseite eine Dichtung geklebt. gehört das Blech eingeschoben. Und schön mittig und gerade ausgerichtet. Jetzt kann man auch schon den Stockschrauben eindrehen. Am besten mit einer starken Bohrmaschine oder einer Ratsche. Das Holzgewinde gehört bei uns in den Sparren rein. Jetzt wird die untere Dichtung vom Stockschrauben angeschraubt. Die Stockschraubendichtung soll sich schön über die Prägung stülpen, nicht zu fest anschrauben. Jetzt wird je nach System ein Winkel oder ein, eine Adapterplatte befestigt, um die Schienen darauf zu montieren. Es bleibt nicht aus, dass bei diesen Arbeiten ab und zu Dachplatten brechen. Die kann man relativ einfach selber tauschen. Mit so einem Flickeisen werden die Nagel der Dachplatten gesucht. Jede Platte ist mit zwei Nägeln befestigt. Die neue Platte wird an zwei Stellen genietet, genau dort, wo drei Platten übereinander sind und es werden nur die obersten zwei durch Bordung genietet. Das kann man sich auch relativ einfach anzeichnen.
Das ist der Bereich, wo drei Platten übereinander sind und genau dort werden die Nieten gesetzt.